ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഗഡ് മാസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഷികത്തെ കുറിച്ചാണ് കാർഷികത്തിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ആ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷി കാലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള സങ്കര ഇനങ്ങൾ നാണ്യവിളകൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വി ഒ എക്സാമിന് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതുമാണ് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുക ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ വി ഒ എക്സാമിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പം നാണ്യവിളകൾ കാർഷിക വിളകൾ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വി ഒ എക്സാമിനും റി പല പല കാര്യങ്ങൾ റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാർഷികം എന്ന ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാർഷികം പാർട്ട് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അതിനകത്ത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സങ്കര ഇനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നെൽകൃഷി കാലം നെല്ലിനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നെല്ലിനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഷികത്തിനെ കുറിച്ച് പി എസ് സി സ്ഥിരമായി നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഇത് നമുക്ക് പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള കൃഷി രീതി ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണോ ജലമോ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് എയ്റോപോണിക്സ് ജൈവ കൃഷിയുടെ പിതാവ് ആൽബർട്ട് നൊവാഡ് ആണ് പരമ്പരാഗത ജൈവ കൃഷിയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി കൃഷി എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ധാന്യവിളകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാതെയും ഭൂമി ഉഴുതു മറിക്കാതെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതി പരീക്ഷിച്ച ജാപ്പനീസ് ചാ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നിവയെല്ലാം മസനോവ് ഹുക്കുവോക്കയാണ് ഈ മസനോവ് ഹുക്കുവോക്കയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേസ് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് മസനോവ് ഹുക്കുവോക്ക ആ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ധാന്യ വിളകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ധാന്യ കളികളല്ല വിളകൾ എന്നാണ് ധാന്യ വിളകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി പരമ്പരാഗത ജൈവ കൃഷിയുടെ പിതാവ് പ്രകൃതി കൃഷി എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇതെല്ലാം ആ മസനോവ് ബുക്കുവോക്കയാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻ്റ് സ്പ്രിങ് അഥവാ നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് റേച്ചൽ കൾസൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി രീതിയാണ് ട്രാക്ക് ഫാമിംഗ് കാട് വെട്ടി തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയും മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പുനഃകൃഷി അഥവാ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള കൃഷി രീതി ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ജലമോ മണ്ണോ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള കൃഷി രീതി എയ്റോപോണിക്സ് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ജൈവ കൃഷിയുടെ പിതാവ് ആൽബർട്ട് നൊവാഡ് പ്രകൃതി കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യ വിളകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ഒറ്റ വൈക്കോൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇതെല്ലാം നോർമൻ ബോർലോഗ് ആണ് സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് എന്ന പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച റേച്ചൽ കൾസൺ ആണ് ഇത്രയാണ് ഇവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്ത നോക്കാം കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്കി കൃഷി ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് കടും കൃഷി കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടൽ മുടക്കി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി വിശാല കൃഷി സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി സ്
എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ഗൗഡാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഏഷ്യൻ ഗേഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിൽഫൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും കൃത്യമായി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് മെക്സിക്കോയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് നോർമൻ ബോർലോഗ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ഗൗഡ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഏഷ്യൻ ഗേഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിൽഫൈൻസ് ഇത്രയും പേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മാന്യം കുറയ്ക്കുവാനായി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആഗോളതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കാർഷിക മുന്നേറ്റം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിത വിപ്ലവമാണ് നമുക്കിവിടെ ധവള വിപ്ലവവും ഹരിത വിപ്ലവവും അങ്ങനെ ആ വിപ്ലവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരും അവിടെ ആ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തരും ഹരിത വിപ്ലവം ധവള വിപ്ലവം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തരിക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹരിത വിപ്ലവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്കി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് കടും കൃഷി ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കിയ കാർഷിക വിളയാണ് ഗോതമ്പ് ഇതും ബി എസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കിയ കാർഷിക വിള ഗോതമ്പ് ബോർലോക് അവാർഡും അവാർഡ് നൽകുന്ന മേഖലയാണ് കാർഷിക രംഗം ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് നോർമൻ ബോർലോഗ് ഈ നോർമൻ ബോർലോഗിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ബോർലോഗ് അവാർഡ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കാർഷിക രംഗത്താണ് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നോർമൻ ബോർലോഗ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നോർമൻ ബോർലോഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ലോക ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് നോർമൻ ബോർലോഗ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സമയത്തെ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രിയാണ് സി സുബ്രഹ്മണ്യം ഇതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സമയത്തെ കൃഷി മന്ത്രി സി സുബ്രഹ്മണ്യം ഹരിത വിപ് ഹരിത വിപ്ലവ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഗോതമ്പ് ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഗോതമ്പ് ഇനങ്ങൾ എന്നാണ് ഗോതമ്പ് ഇനങ്ങളാണ് കല്യാൺ സോന സോണാലിക ഇത് രണ്ടും ബി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹരിത വിപ്ലവ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഗോതമ്പ് ഇനങ്ങൾ എന്നും ബി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാൺ സോനയും സോണാലികയും ഏത് നാണ്യവിളയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇനമാണെന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്യാൺ സോന സോണാലിക ഇത് ഗോതമ്പ് ഇനമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് ആൻ എവർ എവർ ഗ്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ വീറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ആൻ എവർ ഗ്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ വീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എ ഡയലോഗ് എന്ന പുസ്തകം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കിയ കാർഷിക വിള ഗോതമ്പ് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ച് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നോർമൻ ബൊർലോഗ് ഹരി ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച അറുപത്തേഴ് അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സമയത്തെ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് സി സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് ഹരിത വിപ്ലവ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഗോതമ്പ് ഇനങ്ങൾ എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കല്യാൺ സോനയും സോണാലികയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാൺ സോന അല്ലെങ്കിൽ സോണാലിക എന്ന് ഏതിൻ്റെ ഏത് ഇനമാണ് എന്ന് ഏതിൻ്റെ ഏത് നാണ്യവിളയാണെന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് ആൻ എവർ ഗ്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ വീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എ ഡയലോഗ് എന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇന്ത്യൻ കാർഷികത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ കാർഷികത്തിൽ നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്
കൃഷി പരാജയപ്പെട്ടാൽ സർക്കാരും രാജ്യവും പരാജയപ്പെടും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇത് നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കൾച്ചറെ അറിയാവൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്തു വെക്കുക ഈ കോട്ടിങ്സ് എല്ലാം പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പം വരുന്ന വി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വി ഒ എക്സാമുകൾക്കും കോട്ടിങ്സുകൾ വന്നിരുന്നു ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൃഷി പരാജയപ്പെട്ടാൽ സർക്കാരും രാജ്യവും പരാജയപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും എനിക്കൊരു കൾച്ചറെ അറിയാവൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലുമാണ് പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സുഭാഷ് പലേക്കർ പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സുഭാഷ് പലേക്കർ ആണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ആണ് നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ കൃഷി മന്ത്രിയാണ് രാധാ മോഹൻ സിംഗ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ രാധാ മോഹൻ സിംഗ് ആയിരിക്കും കാണുക അതുകൊണ്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക രാധാ മോഹൻ സിംഗ് മുൻ കൃഷി മന്ത്രിയാണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്തുക കൃഷി മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ കാർഷിക ആദായ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബും കൃഷി മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ബീഹാറുമാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ ഫലമാണ് മാങ്ങ എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഫലം ചക്കയാണ് നെല്ലിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ് ഒറൈസ സറ്റൈവ എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പി എസ് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെല്ലിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം ഒറൈസ സറ്റൈവ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷ്യവിളയാണ് നെല്ല് ലോകത്തിൽ നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് ലോകത്തിൽ അരിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യവും ചൈനയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നെല്ലിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം ഒറൈസ സറ്റൈവ എന്നുള്ളതാണ് കൃഷി ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നെൽ ഭക്ഷ്യവിള നെല്ലാണ് ലോകത്ത് നെൽ നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് രാജ്യം ചൈന അരിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് ജുമിങ് എന്ന പേരിലുള്ള ഫിഷിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജുമിങ് എന്ന പേരിലുള്ള ഫിഷിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ജുമിങ് എന്ന പേരിലുള്ളത് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലോകത്തിൽ അരിയുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് നെൽകൃഷിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെൽകൃഷിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് പി എച്ച് മൂല്യം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അമ്മള ഗുണമാണ് ഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ഇത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ പി എച്ച് മൂല്യത്തിൻ്റേത് നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള അമ്മള ഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബസുമതി പേറ്റന്റിന് നേടി ബസുമതി പേറ്റന്റ് നേടിയ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയാണ് റൈസ് ടെക് അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനില ഫിലിപ്പൈൻസിലാണ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കട്ടക് ഒഡീഷയിലാണ് വൈറ്റമിൻ എ ആൽ സമ്പുഷ്ടമായ നെല്ലിണമാണ് സുവർണ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമായി ആചരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമുദ്ര നിരപ്പിനും താഴെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാടിലെ നെൽകൃഷി പുനരുദ്ധരിക്കാൻ ഡോക്ടർ എം ഒ സ്വാമിനാഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത പദ്ധതിയാണ് കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുത
ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പായ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻസുകളാണ് ജുമിങ് എന്ന പേരിലുള്ള ഫിഷിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ലോകത്തിൽ അരിയുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് നെൽകൃഷിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള അമ്ല അമ്ല ഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ബസുമതി പേറ്റന്റ് നേടിയ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയാണ് റൈസ് ടെക് അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനില ഫിലിപ്പൈൻസിലാണ് കേന്ദ്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കട്ടക് ഒഡീഷയിലാണ് വൈറ്റമിൻ എ ആർ സമ്പുഷ്ടമായ നെല്ലിനമാണ് സുവർണ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമായി ആചരിക്കുന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഇന്ത്യയിൽ സമുദ്രനിരപ്പിനും താഴെ കൃഷി ചെയ്യ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാടിലെ നെൽകൃഷി പുനരുദ്ധരിക്കാൻ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത പദ്ധതിയാണ് കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിർമ്മിത ധാന്യം ട്രിറ്റിക്കലാണ് ഗോതമ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ട്രിറ്റിക്കം ഇസ്റ്റിവം എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗോതമ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ട്രിറ്റിക്കം ഇസ്റ്റിവം എന്നുള്ളതാണ് ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് നെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വിളയാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യമാണ് ഗോതമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രെഡ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബാണ് സ്വയം പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നെല്ല് നെല്ല് ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യൻ ധവള ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഇന്ത്യയിൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ വർധനവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ധവള വിപ്ലവം ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പാൽ തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് മാക്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ വർഷം ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആളെ കൃത്യമായി ഓർത്തു വയ്ക്കുക വർഗീസ് കുര്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഐ ടു ഹാർഡ് എ ഫ്രീഡം അൺ അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം എ മാൻ ഹു മെയ്ഡ് ദ എലഫൻറ്റ് ഡാൻസ് ഇത് ആത്മകഥയാണ് വർഗീസ് കുര്യന്റെ ആത്മകഥയാണ് ദ മാൻ ഹു മെയ്ഡ് ദ എലഫൻറ്റ് ഡാൻസ് ധവള വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലും പാലും പാൽ ഉൽപ്പാദനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കൃത്യമായി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗോതമ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവം എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈന അതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആ കൂടെ തന്നെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലോകത്തിലെ നെല്ല് ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതും ലോകത്തിൽ അരിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതും ചൈനയാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെത് ചൈന തന്നെയാണ് രണ്ടും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യമാണ് ഗോതമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചാബാണ് ഇത് പി എസ് സി പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്വയം പരാഗണം നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നെല്ലും ഗോതമ്പും ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഇത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഇന്ത്യയിൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉൽപാദനത്തിലെ വർധനവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ധവള വിപ്ലവം ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വർഗീസ് കുര്യനും ഇന്ത്യയുടെ പാൽ തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയുമാണ് മാക്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ ധവള
ലോക ക്ഷീരദിനമാണ് ജൂൺ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷീരോത്പാദന പ്ര സഹകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമൂൽ അമൂൽ എന്ന സംഘടന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷീരോത്പാദന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമായ അമൂൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദ് ഗുജറാത്തിലാണ് അമൂലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് വർഗീസ് കുര്യനാണ് ലോകത്തിൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് പശുവിൻപാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയാണ് ആട്ടിൻപാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ജർമ്മനിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലോക ക്ഷീരദിനം ജൂൺ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അമൂലിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആനന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അമൂലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്ര പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് വർഗീസ് കുര്യനാണ് പാൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്നാൽ പശുവിൻ പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അമേരിക്കയും ആട്ടിൻപാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുമാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ജർമ്മനിയുമാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം നാല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാല് വർഷം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബ കൃഷി വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചും അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥി സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇത്രയും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് അത് ഏറ്റവും പഴയ കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് നാല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വനവർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കുടുംബ വർഷം കുടുംബ കൃഷി വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മണ്ണ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പയർ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇതെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര വർഷങ്ങളാണ് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ള നാണ്യവിളകൾ അതിൻ്റെ ജന്മദേശം ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യ നാണ്യവിളകളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാനുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പി എസ് സി നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വി ഒ എക്സാമിനും ഇവ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ നാണ്യവിളകളും പ്രധാന സസ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ തോട്ടവിളകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ കേ കേരളത്തിലെ കാർഷിക വിളകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കണം ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ താങ